Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Ben Moses. Arkadaşlar bu videoda ten serisine devam ediyoruz. Ve bugün hangi tense işleyeceğimizi biliyor musunuz? Evet, başlığında olduğu gibi future tense işleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar future tense Türkçedeki gelecek zaman diye geçiyor. İşte şunu işlemek için iki tane kelime ile işleyeceğiz arkadaşlar. Onlar nedir? Bir bakalım. Birinci kelimemiz will kelimesi. İkincisi ise shall kelimesi. İşte şunları kullanarak future tense oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi oluşturmaya hazır mısınız? Hemen başlayalım arkadaşlar. Birincisi the future with will. The future with will. Arkadaşlar şunu detaylı bir şekilde size anlatmak için bir örnekten başlayacağız arkadaşlar. Çünkü örneklerle işlediğimiz zaman daha iyi anlayacaksınızdır. Örneğimiz böyledir. Diyelim ki annelerin günü geliyor. İşte annenizi kutlamak istiyorsunuz. Yani annenizi çok seviyorsunuz. Şimdi kendisine bir hediye falan almak istiyorsunuz. Yani bir telefon hediye olarak vereceksiniz annenize. Şimdi şöyle bir cümle kuruyorsunuz. She will love her new phone. She will love her new phone. İşte bu cümleye bakarak yani tamamen bize future tense olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Gördünüz mu? Niye? Çünkü cümlenin içerisinde will kelimesi vardır. İşte şunu, şunun üzerinde biraz daha fazla duracağız arkadaşlar. Şimdi uh, future tense yapısını oluşturmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şimdi onun yapısına beraber bakalım ve oluşturalım arkadaşlar. Şimdi uh, az önceki kurduğumuz cümleyi geri getirelim. O cümle nedir? She will love her new phone. Şimdi bu cümle isterseniz beraber inceleyelim arkadaşlar. Birinci fark ettiğimiz şey nedir? Birinci. The word will doesn't change with the subject. The word will doesn't change with the subject. Yani fark ederseniz bizim will kelimemiz yani hiç değişmedi. Olduğu gibi kaldı arkadaşlar. Şunu niye diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü her zaman will ile kurulan future tense uh, kurmak istersek arkadaşlar will kelimemiz hiç değişmeyecek arkadaşlar. Yani bu kelime, ke kelimeyi uh, yani değiştirmeye bile kalkmayacağız arkadaşlar. Anladınız mı? Şimdi ikinci fark ettiğimiz şey nedir arkadaşlar? The verb that comes after the word will remains in the base form. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bizim will kelimemizden sonra gelen fiil olduğu gibi da kalacak arkadaşlar. O hiç değişmeyecek arkadaşlar. Duydunuz mu? Yani uh, hatırlarsınız eğer uh, present simple işlediğimiz zaman bir şey söylemiştik. Katılıyor muyuz arkadaşlar? Yani ne söylemiştik o zaman da? Uh, bizim öznemiz çok önemlidir. Yani fiil kullanırken özneye göre bizim fiil değişiyordu. Mesela bu she will love. Present simple şeklinde oluşturmak isteseydik şöyle olacaktı. She loves. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani love kelimesine s ekledik arkadaşlar. Ama future tense geçelim. Bir değişiklik göreceksiniz arkadaşlar. She will love. Yani love kelimesi hiç değişmedi arkadaşlar. Love kelimemize hiçbir şey eklenmeyecek arkadaşlar. S eklenmeyecek iyi eseklenmeyecek. Bu ikinci fark ettiğimiz şeydir. Yani şunun ikisini bildiğimiz zaman yani kolayca cümlemizi oluşturabiliriz arkadaşlar. Şimdi söylediklerimizi bir toparlayalım. Bir tablo için, içinde. Tablomuz böyledir. Subject will the base form of the verb and the rest of the sentence. Şimdi az önce kurduğumuz cümleyi şu tablo içinde içine yerleştirelim bakalım. She will love her new phone. Gördünüz mü? Will kelimesi hiç değişmedi. Love kelimesi hiç değişmedi. Bir şey eklenmedi bu love kelimesini. Gördünüz mü? Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Yani bu will ile kurulan future tense nerede kullanabiliriz? Hangi durumlarda geçerlidir? Birinci durumumuz for predictions. 
four predictions akadashla yani tahmin et make chain will ele kurulan future tense kulana blir zakadashla shimdi bir one bakalum ah uh, one miss boile der dielim ki bis cinema gitiniz be order chok save deniz bir uh, film is led deniz akadashla shimdi bu filmi save deniz için başka akadashinza oneri orsunuz akadashla yani kendisine tavsiye ediyorsunuz bu filmi şimdi tavsiye etmek için ona bunu söylemek için şöyle bir cümle kuruyorsunuz ama İngilizce konuşarak the movie is great you will love it gördünüz mü akadashla the movie is great you will love it ikinci cümlemiz neydi you will love it gördünüz gibi will kelimesi hiç değişmedi love kelimesi de hiç değişmedi Anlatabiliyor muyuz arkadaşlar? Yani sizlere bir şey sormak istiyorum şurada. When was the last time you went to a cinema? And what was the movie you watched in the cinema? Arkadaşlar yorum olarak yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. En son ne zaman sinemaya gittiniz ve hangi film izlediniz arkadaşlar? Merak ediyoruz. Yorumda yazınız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Will ile kurulan future tense Başka hangi durumda geçerlidir? Şöyle diyebiliriz ikinci durumumuz for quick decisions. Yani hızlı karar vermek için will ile kurulan future tense kullanılabilir arkadaşlar. Bir örneğe bakalım daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Örneğimiz şöyle dir. Diyelim ki evdesiniz ama dışarı çıkmak istiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi perdeyi açıp pencereden bakıyorsunuz. Birden yamu yamaya başladı ve orada hızlı bir kara vermek zorundasınız. O karar nedir? Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Oh, it's raining. I'll take my umbrella. Görünüz mü arkadaşlar? Oh, it's raining. I'll take my umbrella. Yani yamu yadeni görür görmez şensiyemizi almaya karar verdik arkadaşlar. Anladınız mı? for making quick decisions. Şimdi sizlere bir tavsiyem var arkadaşlar. Tavsiyem böyle değil. Kış zamanlarındayken arkadaşlar şöyle diyebiliriz arkadaşlar. You should keep a small umbrella on you during the winter. Yani şu cümle ne anlama geliyor Türkçede? Yani kış zamanlarında arkadaşlar her zaman en azından küçük bir şemsiye yanınıza alın arkadaşlar. Eslanmak istemezsiniz. Evet, devam edelim. Üçüncü durumumuz, yani will ile kurulan future tense nerede geçerli? Üçüncüsü, for making offers. Yani bir teklif etmek için uh, will ile kurulan future tense kullanılabilir arkadaşlar. Şimdi bir örneğe bakalım. Örneğimiz böyledir. Diyelim ki eşinizle kalıyorsunuz. Uh, yani uh, eşiniz çok meşgul olduğundan dolayı işte çocukları okullarından alamaz arkadaşlar. Şimdi onun meşgul olduğunu fark edince eşinize şöyle bir şey diyorsunuz arkadaşlar. You seem busy. I'll pick the kids up from school today. Yani onun meşgul olduğunu görünce işte çocukları okuldan almaya karar verdiniz arkadaşlar. Yani eşinize teklif ediyorsunuz. Siz yapacaksınız diye. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi sizlere bir sorum var arkadaşlar. Bildiğimiz gibi okullar başladı ya da başlamak üzere uh, sorumuz böyle değil. Are you happy about school resumption? Yani okulların başladığından memnun musunuz? Mutlu musunuz arkadaşlar? O yüzden şurada bir sormaca var arkadaşlar. Mutlu musunuz? Evet ya da hayır. Cevaplarınızı bekliyoruz. Şimdi devam edelim. Bu will ile kurulan future tense nerede geçerlidir? Dördüncü durumumuz böyledir. For making promises. For making promises. Yani bir kişiye söz vermek için kullanılabilir arkadaşlar. Bir örneğin içinde kullanalım. Bak bakalım nasıl olacak. Aa, diyelim ki 10 yaşındasınız. Varsayalım arkadaşlar. 10 yaşındasınız. Ve bisiklet sürmeyi çok seviyorsunuz arkadaşlar. Yani sporcusunuz. Şimdi uh, evden bisikletinizle çıkıyorsunuz. Ama anneniz işte size dikkat et diyor. Siz de annenizi mutlu etmek için İngilizce konuşarak şöyle bir şey söylüyorsunuz. Don't worry mom. 
I'll be careful. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani annenize dikkat edeceğim anne. Merak etme diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi fark edersiniz bizim will kelimemiz will direkt yoktur arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani kısa olsun diye I'll be careful diyoruz. Ya da I will be careful da diyebiliriz arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar hatırlarsınız videonun başında bir şey söylemiştik. Uh, future tense oluşturmak için iki tane kelimeden bahsedeceğiz bu videoda hatırlıyor musunuz? İki, i̇kinci kelimemiz neydi? Şal kelimesi. Şimdi ona bakalım detaylı bir şekilde açıklayalım arkadaşlar. Şal kelimesi işte şöyle diyebiliriz. This is used for future time reference with I and we. Gördünüz mü arkadaşlar? Şal kelimesi kullanmak istersek ve future tense oluşturmak istersek arkadaşlar sadece ve sadece I ve we ile kullanılabilir arkadaşlar. Yani you ile kullanılmaz. They ile kullanılmaz arkadaşlar. Şimdi devam etmeden önce bir şey ek olarak söylemek de istiyorum. Şal kelimesi nerede kullanılır arkadaşlar? Resmi durumlarda. Yani the word shall is more formal than the word will. It's used in more formal situations. Did you understand, guys? Şimdi Türkçe'ye geçelim isterseniz. Uh, örneklerle bakacağız arkadaşlar. Daha iyi anlayabilmeniz için. Birinci örneğimiz şöyledir. Diyelim ki okulda işte kütüphanede bilgisayarlar yeterli değildir. Şimdi başkasına bilgisayar lazım diye söylemek isterseniz ve resmi durumda olduğu için uh, bir cümle kurmak isterseniz şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. We shall need extra computers at the digital library. Gördünüz mü arkadaşlar? We shall need. Gördünüz gibi şal kelimesi arkadaşlar. Will gibi olduğu gibi kalacak arkadaşlar. Onu hiç değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Ve ondan sonraki gelen fiil need olduğu gibi ta kalacak arkadaşlar. Need kelimesine hiçbir şey eklenmedi. Es eklenmedi, es eklenmedi. Yani we shall needs asla kullanılmaz arkadaşlar. Yani olmaz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. I ile bir uh, cümle bakalım. Cümlemiz böyledir, örneğimiz böyledir. Uh, diyelim ki başkasına işte bir iş teklif sunmak istiyorsunuz. Yani onunla bir iş falan yap, yapmak istiyorsunuz yani. Yapmaya hazırlanıyorsunuz. Şimdi kendisine İngilizce konuşarak ne kadar ciddi olduğunuzu, ne kadar iyi ya da uz düzeyde bir iş adam olduğunuzu göstermek istersiniz. Şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. I shall get in touch with you to discuss the business proposals. Gördünüz mü arkadaşlar? I shall get in touch with you to discuss the business proposals. Şimdi devam etmeden önce belki kafanızı karıştıran bir şey var. Bu get in touch with ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani başkasıyla iletişime geçmek. I shall get in touch with you to discuss the business proposals. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani shall ile kurulan future tense neyi kastediyor? Birincisi resmi durumu kastediyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi umarım söylediğimiz her şeyi anladınız. Şimdi ne öğrendik? Will ile uh, future tense oluşturabiliriz. Ve shall ile future tense oluşturabiliriz. Şimdi ek olarak ve üzerinde biraz fazla durmam gereken bir şey vardır. Shall ile kullandığımız zaman sadece ve sadece I ve we ile kullanılabilir arkadaşlar. You shall kullanamayız. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi... Umarım söylediğimiz her şeyi anladınız arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizinle future tense öğrendik. Şimdi düşünüyor olabilirsiniz ki İngilizcemi nasıl geliştirebilirim? Artık arkadaşlar düşünmeyin biz varız. Evet sizlere özel bir fırsatımız sunuyoruz arkadaşlar. Özel derslere başladık arkadaşlar. Vermeye başladık. Sizlere tamamen aittir. Sizi tamamen geliştirebilecek derslerimiz var arkadaşlar. Bu derslerden faydalanmak için arkadaşlar şu numaralarla bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar.
Evet, şimdi dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Dersimizi izlediğiniz için, arkadaşlarınızla paylaştığınız için bizim kanalımıza abone olup buradaki zil simgesine bahsiniz için arkadaşlar. Kabımızdan her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.